കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവഹിതം നിവർത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാഖ ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ദി വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന വേദ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ പ്രവർത്തന മുഖാന്തരം അനേകരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ഉന്നമനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്നത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും അനേകരുടെ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും അത് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് നിദാനമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു തുടർന്നും ഈ പ്രവർത്തനം ദൈവീത പ്രകാരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് വേദ പഠനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് ജോസഫ് തുടർന്ന് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടുമാറാകട്ടെ ബരാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നലെ ചിന്തിച്ചത് പ്രത്യാശ എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ധാരാളമായൊരു പ്രവേശനം ദൈവരായത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ അന്ത്യകാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിന് വേറൊരു ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാങ്കിഫിക്കേഷനെ തടയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം ഈ വിഷയങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നോക്കുന്നത് പത്ര ദിവസം പറയാണ് നമുക്കൊരു സോളിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഡോക്ടറിൻസ് ഉണ്ട് ഉപദേശ രൂപങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നമുക്കുണ്ട് അത് നിർമ്മിത കഥകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതല്ല കെട്ടുകഥകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്ന കേൾക്കാം ഒരിടത്ത് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതം നടന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ആ ആൾക്ക് പേരും കാണുകയില്ല അഡ്രസ്സും കാണില്ല നിർമ്മിത കഥകളാണ് ഈ പല വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പറയുന്നിടത്തൊന്നും പണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടന്നു വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നടന്നൊക്കെ അത് ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പേരില്ല അഡ്രസ്സില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നിർമ്മിത കഥകളെല്ലാം വ്യാപരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഇല്ല അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത കഥകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഇഷ്ടംപോലെ വ്യാപരിക്കുക അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ഈ കഥ പറയാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടം കഥ പറയാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവ് അതുകൊണ്ട് പലതും പല ഭയങ്ങളും നമ്മളുള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കഥകളിലും സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്താ നമ്മൾ പണ്ടുകാലത്ത് നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടീസ് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ഈ നോട്ടീസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ഞൂറ് കോപ്പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ശാപം വരും ആരും ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പലർക്കും കൊടുത്തു അവർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള നോട്ടീസുകളൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ഹോപ്പ് കൊടുക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തൊരു മാനിപ്പുലേഷനാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ റിലീജിയൻസും അതിനെല്ലാം ഒരു കഥകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞ് മൂന്നാലൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ബഹുമാനിക്കണം ഇതിനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൂന്നാല് കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരാൾ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ ഈ നോട്ടീസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ അത് വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞു അതോടെ അയാൾക്ക് വലിയ കഷ്ടകാരുണ്ടായി അയാൾക്കൊരു പേരും കൊടുക്കും പക്ഷേ അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പറോ കോൺടാക്റ്റോ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നിർമ്മിത കഥകളാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും പല പ്രവാചകന്മാരും വന്ന് പല ശുശ്രൂഷകരും വന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മേക്ക് ബിലീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടല്ല ഈ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു പത്രോസ് പറയുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് വഞ്ചനകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തെ ബാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ നടപ്പിനെ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ ബാധിക്കുന്ന ദുരുപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിവുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ഈ വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ
എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വെളിപ്പാട് തരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാനാണ് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും ഒരു അത്ഭുതകരമായ മഹിമ എന്നെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല കർത്താവ് എത്രയോ പേരോട് സംസാരിച്ച കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നോട് എന്താണ് കർത്താവ് സംസാരിക്കാത്തത് എന്നോട് എന്താണ് മിണ്ടാത്തത് എൻ്റെ വിശ്വാസം വളരെ ബലഹീനമായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്നോട് ഒന്ന് കർത്താവ് മിണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പത്രോസിൽ പറയുന്നതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഈ പത്രോസിൽ നിന്നും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആ സമയത്ത് ക്രൂശ്യ എത്താനോ ക്രൂശിൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് കാത്തിരിക്കാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ കാഴ്ച എത്ര ശക്തമായിരുന്നിട്ടും അതായത് ആ മറുരൂപ മലയിൽ വെച്ച് യേശുക്രിസ്തു മഹിമപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പത്രസോട് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ടും ദൈവം എൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് പത്രോസ് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആ നിത്യ തേജസിൻ്റെ ഒരു ഒരു മോമെൻറ്റ് പത്രോസ് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മേഘം വന്നവരെ മൂടുമ്പം അവിടെ ആ നിത്യതയിൽ മോശയും ഏലിയാവിനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവർ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ അത് ഒരു എറ്റേണൽ കാഴ്ചയാണ് നിത്യതയിൽ അവരെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയാണ് പത്രോസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോശയും ഏലിയാവും അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അത്രയും വലിയ അനുഭവങ്ങൾ പത്രോസിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ക്രൂശിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾക്ക് ഒരു യൂസ് ബൈ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ആ പിക്ചർ പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്രസക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര വലിയ കാഴ്ച കണ്ടാലും അതിന് വലിയ ആയുസില്ല നമ്മൾ ഇവരിൽ ദർശനം കണ്ടു ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ച് ബ്രദറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പം സംസാരിച്ച കാര്യം പോലും അവർ ഓർക്കത്തില്ല സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം ഒരാളോട് ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണോ പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ മറക്കൂ ഒന്നിങ്ങ് വാഴവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോ ചെല്ലാതിരിക്കുമോ ഉറപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പോലും അതിനൊരു വെയ്റ്റ് ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അപ്പോൾ ശരിക്കും കണ്ടതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല ഒരു പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചു പോയി നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷതയും നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് നിർമ്മിത കഥകളെ പ്രമാണിച്ചിട്ടല്ല അവൻ്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായി തീർന്നിട്ടത്രേ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവങ്കൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ശബ്ദം അതിശ്രേഷ്ഠ തേജസ്സിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ കർത്താവ് മറുരൂപ മലിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിനെന്ന് ഒരു ശബ്ദം അതിശ്രേഷ്ഠ തേജസ്സിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇവർ കണ്ടതാണ് അത് നിർമ്മിത കഥയല്ല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതല്ല ഞങ്ങൾ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കണ്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹിമ എന്താണെന്ന് കണ്ട വിറ്റ്നസ്സാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര പവർഫുൾ അത്ര പവർഫുൾ റെവലേഷനാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് പലരും രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ ലൈറ്റ് കണ്ടു ശബ്ദം കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്കില്ല അത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ തണുത്ത് 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 പോകും മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അത്രയും സത്യങ്ങളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 കാര്യത്തെ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഇല്ലാതായി പോകും ഇപ്പം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ പോലും അല്ല അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു പോയാൽ പോലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറഞ്ഞ് 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 പോകും ആ തീവ്രത കുറയും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വലിയ വിഷം കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാണ് കാര്യം ഇത് വലിയ കാര്യമാണ് എന്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർമ്മിത കഥകളല്ല അതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായ കാര്യമാണ് ഈ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടായത് കേട്ടു അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് പ്രവാചക വാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം പറയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് മഹിമ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതിനേക
എപ്പോഴും എഴുതി തരുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾക്കാണ് ലാസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ ഉള്ളത് അല്ലേ പലപ്പോഴും അപ്പനമ്മാരിങ്ങനെ പറയും ഇത് നിനക്ക് അതവന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വയ്ക്കുമായിരിക്കും സ്വത്തുക്കൾ അതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് വില അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇടപെടുന്നു ഒക്കെ തക്ക സമയം നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ നമുക്ക് തരുന്നു അതെല്ലാം ഈ മഹിമ കാണുന്ന എല്ലാം വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് അതെല്ലാം പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ അത് തിളച്ച് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പത്ത് ദിവസത്തിന് അപ്പോഴൊരു കാര്യം അറിയാം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് അധികം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മറന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത പൂത്ത് കളയാൻ പറ്റാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരിക്കലും എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ആകരുത് നമ്മുടെ ലൈഫ് എപ്പോഴും ട്രൂത്ത് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം വചനം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ റെവലേഷൻസിലേക്ക് പോകാവൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെളി വെളിപ്പാട് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് ദർശനം കാണുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോവും കാരണം അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ആ അന്നേരം തോന്നി ആ സന്തോഷം അഞ്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കാണില്ല പക്ഷെ വചനം വിൽ ബി ഓൾവേസ് പെർമനൻറ്റ് അതെപ്പോഴും നമ്മോട് ഒരേപോലെ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ഥിരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നങ്കൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വചനത്തിൻ്റെ സത്യത്തിലാണ് വചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസികളാക്കി മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ നേരം വെളുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രവ പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ അതിനെ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇരുണ്ട ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിനെയല്ല നോക്കേണ്ടത് വെളിച്ചമായി ഒരിക്കലും അണയാത്ത വെളിച്ചമായി നിൽക്കുന്ന ഈ വചനത്തെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും നേരം വെളുക്കുകയും ഈ ഇരുള് ഇരുണ്ട ഈ രാത്രി കടന്നു പോകുന്ന കടന്നു പോകുന്ന വരെയും വിളക്ക് പോലെ ഈ രാത്രി ഇരുട്ടിൽ നടക്കാനുള്ള ഒരു വിളക്ക് പോലെ ഈ വചനത്തെ കൈക്കൊള്ളണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഇത്രയും വെളിച്ചം ഈ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ എന്തിനു വിളക്ക് കത്തിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാണുമോ അല്ലേ ലോകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള വെളിച്ചങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഈ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ അന്ധകാരമാണ് സ്പിരിച്വൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആ സ്പിരിച്വൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ളത് അത് ഇരുട്ടല്ലാതെ ഒന്നും അവർ കാണുന്നില്ല അവിടെ ഈ വിളക്ക് തെളിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തല്ല അത് നിത്യമായ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശം ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് അത് ഈ വചനമാണ് ആ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കി മാത്രമാണ് നമുക്ക് അന്ത്യകാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അത് പത്ത് പത്രോസിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒന്ന് പത്രോസിലും അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇതൊരു വിളക്ക് പോലെ നമ്മൾ കരുതണം ഏതാണ് പ്രവചന വാക്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രവചനം പോലെ കണ്ട് അതിൻ്റെ മുൻപിലൂടെ നടക്കണം ബാക്കി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ മുകളിൽ വി നീഡ് ടു വെറ്റ് എവ്രി എവ്രി ഡ്രീം ഓർ വിഷൻ ബൈ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദ ട്രൂത്ത് റിവീൽഡ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനം ഒന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വചനത്തിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വചനത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരമാണുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ അതോറിറ്റിയാണ് വചനത്തിനകത്തുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏത് വിഷനേക്കാളും പ്രധാനമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് സോറി ഐ എം സോറി പത്രോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാൻ ഓക്കെ ഇതൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ അധികം കിടക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് സത്യത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അത് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് വചനത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടണം അപ്പോൾ ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ടാകും ഇത് അന്ത്യകാലത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം അനേകം തരത്തിലുള്ള
ഇന്ന് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും രക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ അന്ത്യകാലത്ത് വരും എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു അത് പൗലോസ് നേരത്തെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഇപ്പം നിങ്ങളിതെല്ലാം പ്രമാണിക്കുന്നവരാ നമ്മളിതിനു മുമ്പ് കണ്ടു അല്ലേ നമ്മളിതിനു മുമ്പുള്ള വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരും ലഭിച്ച സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരും എന്ന് വരികിലും ഇത് നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും ഈ ദുരുപദേശാക്കന്മാർ വന്ന് ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ വന്ന് കയറിയാലും നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകരുത് കാരണം വഞ്ചന ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഈ സാത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു തന്ത്രം നമ്മളിൽ പ്രയോഗിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നാശകരമായ മതഭേദങ്ങളെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ നുഴയിച്ച് തങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നാഥനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശീക്രനാശം വരുത്തും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ തന്ത്രപൂർവ്വമായിട്ട് പിശാശകത്ത് കയറുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പല തന്ത്രങ്ങളാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി തിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ആണ് ദൈവകൃപയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തിയോളജി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ധനവാനാണെങ്കിൽ അവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതാണെന്നും ധനം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തോ ശാപമാണെന്നുമാണ് ഈ തിയോളജി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അധ്വാനിച്ചത് കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുരുട്ടുബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആത്മീകരല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ബന്ധനമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ കഥകൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇത്രയും നാളൊരു അഭിവൃദ്ധി ഇല്ലാത്തത് അതെന്തോ ബന്ധനമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ല സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധനവുമില്ല ക്രിസ്തു ഉള്ളവന് ലോകത്തിലൊരു കുറവുമില്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും സകല കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് ജയാളികളായി സന്തോഷത്തോടെ നടക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന പല പ്രസംഗങ്ങളും നിങ്ങളെ നിരാശയിലേക്കും വിഷമത്തിലേക്കും പ്രത്യാശ ഇല്ലായ്മയിലേക്കുമാണ് തള്ളിവിടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അവർ നാശകരമായ മതഭേദങ്ങളെ നുഴയിച്ച് തങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നാഥനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശീക്ര നാശം വരുത്തും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ആ ഫിലോസഫി തത്വചിന്ത നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയാതെ സാധിക്കില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ചില ആൾക്കാർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറെ എന്തായി പറയുന്നത് യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യവും പാപവും കഷ്ടവും രോഗവും എല്ലാം വഹിച്ചില്ലേ അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ വഹിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കർത്താവ് വഹിച്ച് തീർത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ലേ അപ്പം നമുക്കിഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തുമായിട്ട് ജീവിച്ചു കൂടെ കാരണം നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ അവൻ ദരിദ്രനായത് നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് ദരിദ്രനായത് ഏത് സമ്പത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊള്ളാതെ ദൂതന്മാരുടെ ആരാധനയുള്ള തേജസ്സുള്ള ആ ധനം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അവർ സമ്പന്നരാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഏത് തേജസ്സിനെയാണോ മാറ്റിവെച്ചത് ആ തേജസ് അവൻ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി അവൻ ദരിദ്രനായി ഈ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു അവൻ്റെ സമ്പത്ത് അവൻ നമുക്ക് തന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ സമ്പത്ത് അവൻ നമുക്ക് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഈ ഭൂമിയുടെ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തല്ല അപ്പോൾ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ലോകത്തെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ചില ആൾക്കാരെ വഞ്ചിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രവാചകം നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായൊരു വഴി തുറക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ദുരുപദേശമാണ് കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴി വിശാലവും അതിലെ കിടക്കുന്നവർ അനേകരുമാണ് ജീവൻ ജീവനിലേക്കുള്ള വഴി ഇടുക്കമുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം പ്രവാചക ഇടുക്കമുള്ള വഴി എപ്പോൾ കിട്ടും കാരണം അതിലെ പോയാലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിശാലമായ വഴി ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണു തുറന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷണം അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ
ഞാൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ആകുക അപ്പോൾ ആരാ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ആവുക അതാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേറൊരു തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു വിശുദ്ധിയും സ്വർഗത്തിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല അത് നമുക്ക് വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ ആ ഒരു ഫെയ്ത്തിനാൽ മാത്രം അവൻ പകരക്കാരനായി നമ്മൾ വസിച്ച് അവൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് പകർന്ന് അങ്ങനെ മാത്രം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദുരുപദേശത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നടക്കാൻ ലോകത്തെ എൻജോയ് ചെയ്യാം ലോകത്തെ കിട്ടുന്നതാണ് സക്സസ് അതാണ് ഒരു ദുരുപദേശം അടുത്ത ദുരുപദേശം അതിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ആ നേരെ തിരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പോരാ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പോരാ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവനീതി മതിയാവുകയില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ നീതിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലേ നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയും നിൻ്റെ നീതി ഇവിടെ കേട്ടാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല കർത്താവ് ദൈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി എനിക്ക് വിശ്വാസം അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഞാനും കൂടെ കുറച്ച് നീതി പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇത് വേറൊരു ദുരുപദേശമാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെല്ലാം എടുത്തു കളയുന്ന ഒരു ദുരുപദേശമാണ് ഓക്കെ അവരുടെ ദുഷ്കാമ പ്രവൃത്തികളെ പലരും അനുകരിക്കും അവർ നിമിത്തം സത്യമാർഗം ദുഷിക്കപ്പെടും അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇടത്തെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ദുഷ്കാമ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ് ദുഷ്കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാമക്രോധ ലോഭമോഹാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈന്ദവ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുമായിരുന്നു ഈ കാമം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തോടുള്ള നമ്മളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റേഴ്സാണ് അതിനോടുള്ള ആസക്തിയാണ് ലോകത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആസക്തിയാണ് ശരിക്കും കാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദുഷ്കാമ പ്രവൃത്തികൾ അതായത് സ്വയമേ അവർക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുകയാണ് സ്വന്തത്തോട് ഇഷ്ടം തോന്നി സ്വയമേ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ അവർ അവരെ പലരും അനുകരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഒരു കാലത്ത് സുവിശേഷവേലിൽ ഇറങ്ങുമ്പം സുവിശേഷവേലിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നാണക്കേടായിരുന്നു അവൻ മഹാകള്ളനാണോ സുവിശേഷവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടോ എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുമായിരുന്നു ഇന്ന് സുവിശേഷവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരാൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അവനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തോടെ കൗശലവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പൈസ ശുശ്രൂഷകരകത്താക്കി അവർ വലിയ എയറോപ്ലെയിനിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പം ഈ ബാക്കി കുഞ്ഞു ശുശ്രൂഷകർ വളർന്നു വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഉള്ളിലും ഇവരെ അനുകരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവരെ അനുകരിക്കണം അതായത് സക്സസ്ഫുള്ളായ ദുഷ്കാമ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് കൗശലവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് പണം സമ്പാദിച്ച നമ്മുടെ മുമ്പേ പോയ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ഈ പിള്ളേർ വളർന്നു വരുമ്പം അവരുടെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റണം എങ്ങനെയെങ്കിലും മാക്സിമം ആൾക്കാരെ കൂട്ടണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ ദശാംശം അല്ലെങ്കിൽ പണവും പോക്കറ്റിലാക്കി എനിക്ക് ഒരു ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഞാൻ വലിയ കാറിൽ പോയിട്ട് ആ കാറിന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഞാൻ വലിയ വീട് വെച്ച് മുതലാളിയായിട്ട് ഇതെല്ലാം കർത്താവ് തന്നു എന്ന് പറയണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് ദുഷ്പ്രവൃത്തി അനുകരിക്കാൻ എപ്പോഴും ആളുകൾ കാണും ഇഷ്ടംപോലെ കാണും ഇവിടെ പറയുകയാണ് പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അല്ല പ പത്രോസ് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അനുകരിക്കപ്പെടുന്ന ദുഷ്കാമ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് നിങ്ങൾ വേറൊരാളുടെ ദുഷ്കാമ പ്രവൃത്തികൾ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ഒരു കാറ്റ് പോലെ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അവർ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്താൽ കൗശലവാക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വാണിഭമാക്കും ഞാൻ എന്തിനിത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞത് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ദ്രവ്യാഗ്രഹത്താൽ കൗശലവാക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വാണിഭമാക്കും നമ്മളെ എങ്ങനെ വാണിഭമാക്കുന്നത് അവർ നമ്മളെയാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ചർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നു അപ്പം അവൾ കേൾക്കുന്ന ഇതാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ വന്ന് പറയാണ് നിങ്ങളെ നിന്നെ മഞ്ഞുള്ള ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആകാശത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് അവരുടെ ശൈലിൽ ഒന്നും പറയാമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും
പൂർവ്വകാലം മുതലുള്ള ന്യായവിധി എങ്ങനെ താമസിയാതെ വരുന്നത് അത് കരുതി കരുതി വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവ് അതായത് ഈ വഞ്ചിക്കുന്ന സുവിശേഷം വേറൊരു സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവിന് ഉയർത്താതെ ലോകത്തെ ഉയർത്തുന്ന സുവിശേഷം ഇത് ഒരു ശിക്ഷാവിധി നമ്മുടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരുടെ നാശം ഉറങ്ങുന്നതുമില്ല പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ അന്ത ദിവസത്തിൻ്റെ ചങ്ങലുകൾ ഇട്ട് നരകത്തിലാക്കി ന്യായവിധിക്കായി കാപ്പാനേൽപ്പിക്കുകയും പുരാതന ലോകത്തെയും ആദരിക്കാതെ ഭക്തി കെട്ടവരുടെ ലോകത്തിൽ ജലപ്രളയം വരുത്തിയപ്പോൾ നീതി പ്രസംഗിയായ നോഹയെ ഏഴ് പേരോടുകൂടി പാലിക്കുകയും സോതോം ഗൊമോറ എന്ന പട്ടണങ്ങളെ ഭസ്മീകരിച്ച് ഉന്മൂല നാശത്താൽ ന്യായം വിധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹികളോടും ലോക സ്നേഹികളോടും എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വേദന ഇതൊന്നുമല്ല ഇന്ന് ഇതെല്ലാമാണ് ആത്മീകത എന്നാണ് ജനം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്ന് സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് ആത്മീകത എന്ന് ജനം വിശ്വസിക്കുന്നത് മാമോനാണ് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് ധനമാണ് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് സമ്പാദിക്കാത്തവനെ വിഡ്ഢിയായിട്ടാണ് ഇന്നും സുവിശേഷകർ പോലും കാണുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു അമ്പത് വർഷത്തെ ആ ഒരു മുമ്പുള്ള ഒരു സഭയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ന് വളരെയധികം മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതുകൊണ്ട് വഞ്ചനയിൽ വീഴാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഈ വചനത്തിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പം ഒരു പ്രസംഗം കേട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പം ലോകത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയാണോ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ അതോ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കണം പത്രോസ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ നിര്യാണകാലം അടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലല്ലാതെ എതിരെ വരുന്ന എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ലിഖിതത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവാചക വാക്യത്തിലൂടെ കള്ള പ്രവാചകന്മാരോടല്ല പ്രവാചന വാക്യത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയെ അവൻ്റെ തേജസ്സിനെ നോക്കിക്കൊള്ളുക അതേസമയത്ത് അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായതല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ കർത്താവ് തരും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ നീതിയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവൻ നമുക്ക് സകലതും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് അനുദിനം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചോദിക്കാതെ തന്നെ തരാൻ മാത്രം സ്നേഹമുള്ള ഒരു പിതാവാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വഞ്ചനയിലും അകപ്പെടാതെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഏകാഗ്രതയോടെ നിങ്ങളെ തന്നെ കാക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അങ്ങയുടെ പുത്രനിലൂടെയുള്ള ആ സാങ്കിഫിക്കേഷന് വിരുദ്ധ വിരോധമായി കർത്തവ വഞ്ചിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ധനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ എത്തിക്കുന്ന കർത്തവ വഞ്ചകരായ ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായ ഈ അന്ത്യകാലത്തെ ശുശ്രൂഷ പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ആ വഞ്ചനകൾ ഞങ്ങളെ ധൈര്യമായി വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവെ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് പ്രാപിപ്പാനായി ഞാനോടിടുന്നു ശക്തി പകരണേ പൊന്നു നാഥ പ്രാപിപ്പാനായി ഞാനോടിടുന്നു ശക്തി പകരണേ പൊന്നു നാഥ ം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് വൈഷമ്യമാകും കുന്നുകളും കൂരിരുൾ മൂടും വേളകളും വൈഷമ്യമാകും കുന്നുകളും കൂരിരുൾ മൂടും വേളകളും ഈശാനമൂലൻ